İran iqtisadi sahədə Ermənistana böyük dəstək verməyi qərara alıb və bu ölkə ilə ticarət dövriyəsini yaxın 1-2 ilə 6 dəfə artıraraq 3 milyard dollara çatdıracağını bəyan edib. Tehran bu zaman hətta çox yaxın müttəfiqi Moskva ilə münasibətlərini körlamaqdan belə çəkinmir. Tehran rejiminin bu istəyini İran prezidenti İbrahim rəisi bu ayın əvvəlində Tehranda Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla söhbət zamanı bildirib. O hətta İranın artıq bu istiqamətdə konkret addımlar atdığını da vurdu. Onun sözlərinə görə bu ilin 8 ayında İran Ermənistanla ticarət dövriyəsini 43 faiz artırıb və 427 tam 1,4 milyon dollara çatdırıb. İki ölkə arasında ticarət dövriyəsinin artımında müşahidə edilən bu trend davam edərsə, 2022-ci ilin toplam göstəricisi 700 milyon dolları keçəcək. Halbuki 2021-ci ilin yekun göstəricisi 500 milyon dollar olmuşdu. İbrahim rəisi həmin görüşdə bu artımın əsas sirrini də açıqlamışdı. Ermənistan İrandan aldığı təbii qazın həcmini iki dəfə artırmağı qərar alıb. İndiyə kimi Ermənistan İrandan ildə orta hesabla 400 milyon kubmetrə yaxın qaz alırdı. Yəni, bu ildən həmin həcimlər 800 milyon kubmetrə qalxacaq. Təbii ki, bununla da Ermənistan Rusiyadan aldığı qazın həcmini 400 milyon kubmetr azaldacaq. Özü də bu iqtisadi cəhətdən elə də əlverişli deyil. Çünki Rusiya təbii qazın mümkün. 1000 kubmetrini Ermənistana 165 dollardan satır. İrandan alınan təbii qazın kubmetri isə ən aşağı qiymətlə hesabladıqda 260 dollara düşür. Ermənilər Rusiya qazından bu cür tədrici imtinanı İranın ixrac etdiyi 1 kubmetr qaz əvəzinə barter yolu ilə 3 kilovat saat elektrik enerjisi tələb etməsi ilə izah edir. Bildirirlər ki, Rus qazı ucuz olsa da Moskva öz qazının əvəzinə naq dollar tələb edir. Ermənistanın daxili qiymətləri ilə götürəndə 3 kilovat saat elektrik enerjisinin qiyməti 26 sentə bərabərdir. Nəql edilən əlavə qazın qiyməti və onun qarşılığında alınmış elektrik enerjisinin qiyməti hesablandıqda, iki ölkə arasında ticarət dövriyəsi avtomatik olaraq 210 milyon dollar artmış olur. Bu öz yerində, amma hər cür yayındırıcı cavab Moskvanı qanə edə bilməz. Hər halda 800 milyon kubmetr təbii qaz Ermənistanın bütün istihlakının üçdə birindən çoxdur. Bu ölkənin təbii qaza olan tələbatı 2 tam onda 3 milyard kubmetr səviyyəsində dəyərləndirilir. Yəni, bu minvalla İran Rusiya qazını Ermənistandan çıxarmağı qarşısına məqsəd qoyub və artıq bazarda 40 faizlik paya malikdir. Qalan 60 faizi də ələ keçirməsi beynəlxalq konjunkturadan və Rusiya-Ermənistan münasibətlərindən asılıdır. Rusiya dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən Sputnik Armeniya portalına nəzər yetirdikdə görmək olur ki, Moskva Tehranın bu niyyətlərindən artıq bir neçə aydır ki, xəbərdardır. Hər halda portal 5 aylıq ticarət dövriyəsinin 33 faiz artması barədə xəbərə qəribə rəqəmlər kimi kinayəli başlıq qoyub. Təbii ki, Tehranın bu siyasəti Ermənistanın elektrik enerjisi sektorına, xüsusilə də atom energetikasına dəstək kimi dəyərləndirilə bilər. Bu, həm də İranın nəzarətində olan Cənubi Azərbaycan vilayətlərinə, Ərdəbil, Təbriz, Urmiya, Zəncan və Qəzivin ostanlarına qoyulan əsaslı investisiyaların azaldılması siyasətinə xidmət edir. Hər halda Ermənistandan alınan elektrik enerjisi bu ostanlara veriləcək və İran sayağı bu barter olmasaydı, həmin enerjinin istehsalı üçün regionda generasiya qurğuları yaradılmalı idi. Bu isə Cənubi Azərbaycanda yeni iş yerləri deməkdir ki, Tehran da bunu istəmir. İranla Ermənistan arasında mövcud olan qaz kəmərinin nəql gücü 3 milyard kubmetrdir ki, böyük ehtimalla İbrahim rəisi ticarət dövriyəsinin 3 milyard dollara qaldırılması dedikdə bu kəmərin tam doldurulmasını nəzərdə tutur. Yəni, bu baş verərsə Ermənistan həm özünü təmin edər, həm də Gürcistana qaz ixrac edə bilər. Yəni, Tehran bu addımı ilə ermənilərə dəstək verməklə yanaşı Gürcistan bazar arında da Azərbaycan qazının satışına rəqib yaratmağı planlaşdırır. Amma bu da təbii ki, ticarət dövriyəsini 3 milyard dollara qaldırmağa qadir plan deyil və İranın bu istiqamətdə əyətə keçirmək istədiyi digər layihə də Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Bu, Ermənistanın qərbi zəngəzurdan keçməklə çəkmək istədiyi Şimal-Canub dəmir yol layihəsidir. Ermənistanın bu istəyi Azərbaycanın 2005-ci ildə Şimal-Canub nəqlət dəhlizinə qoşulmasından sonra yaranıb. O da İrana bu təkliflə müraciət ed Erməni analitik Arşalyus Müqdəsiyanın hələ bir neçə il qabaq yazdığına görə, həmin illərdə İran Ermənistanın bu istəyini qeyri-ciddi sayıb. Çünki 560 kilometrlik bu dəhlizin 340 kilometri sıfırdan inşa edilməlidir. Bu hissədə 27 körpü və uzunluğu 12 kilometri olan 5 tunel çəkilməlidir. 
Həmin illərdə bu dəmir yolunun tikintisi 4 milyard dollar qiymətləndirilib və Tehran bu vəsait yükünün altına girməkdən imtina edib. O vaxt imtinada layihənin Rusiya çıxışın olmaması da rol oynayıb. Yəni, Tehran Rusiyanın təşəbbüsü ilə yaradılan Şimal-Canub Nəqliyyat Dəhlizinə rəqib yaratmaq istəməyib. Amma belə görünür ki, artıq İran Rusiyanın arası salmaqdan çəkinmir və layihəyə sərmayə yatırmaq niyyətindədir. Bu niyyəti noyabrın əvvəllərində İranın Yol və Şəhər Salma Naziri Ruslan Qasimi Ermənistanın Ərazi İdarətmə və İnfrastruktur Naziri Qınil Sanosyanla görüşün də bildirib. Qasimi deyib ki, İran Ermənistan ərazisində tunellərin və yolların tikintisində sərmayə yatıracaq. Bunda məqsəd İranın Hind okeanı sahillərindəki limanlarından gələn yüklərin daşınmasında Ermənistanın da iştirakından təmin edilməsidir. Konkret olaraq Qasimi deyib, İranın şimalında 200 milyon ton yük daşınır. Bunu iki ölkə arasında daşmaların inkişafı üçün əlverişli imkan saymaq olar. Məqsəd aydındır. İran bu yüklərin bir qisminin daşınması üçün haradasa 4 milyard dollar vəsait xərcləyərək Ermənistandan keçən dəmir yolu inşa etmək istəyir. Halbuki İran şimal-canub nəqliyyat dəhlizinin başa çatması üçün Azərbaycandan yarım milyard dollar güzəşli kredit alıb və daha bir tam onda 5 milyard dollar vəsait Rusiyadan almağa çalışır. Ermənistan İnsanın qat-qat bağlı və rentabilsiz layihəsinə isə özü vəsait yatırmaq istəyir. Bunun da bir səbəbi var, Ermənistanı beynəlxalq nəqliyyat layihələrinə qoşmaqla iqtisadi cəhətdən gücləndirmək niyyəti. Və bunun fonunda Azərbaycanın iştirak etdiyi layihəni gecikdirməyə çalışır ki, Ermənistana ikinci nəfəs versin.